Hello friends, this is Zoe and you are watching Edges on by Zoe and Aishu. In this video, we are going to talk about the Herod Ethnometrology. In this video, we are going to talk about the phenomenology. We are going to talk about the thoughts and our everyday experience. We are going to talk about the phenomenology. എന്നാൽ നമ്മൾ എത്തനോമെത്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എവറിഡേ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എത്തനോമെത്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫെനോമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ എത്തനോമെത്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് മാക്രോയും അല്ല മൈക്രോയും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനോടും ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മുടെ എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആണ് കാണുന്നവരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീ വീഡിയോസിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഹെറോഡ് ഗാഫിംഗൽ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്തനോ മെത്തഡോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഈ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് ഷൂഡ്സ് എന്നുള്ളത് ആൽഫ്രഡ് ഷൂഡ്സ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഫാനമിനോളജിയുടെ ഫാദർ ആണ് ആൽഫ്രഡ് ഷൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എത്തനോ മെത്തഡോളജി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇറക്കി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എത്തനോ മെത്തഡോളജി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ദെൻ സീയിങ് ദ റുട്ടീൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദെൻ എത്തനോ മെത്തഡോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് നോക്കാം ദ ടേം എത്തനോ മെത്തഡോളജി റെഫേഴ്സ് ടു ദി മെത്തേഡ്സ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു മേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അബൌട്ട് ദം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എവറി ഡേ ലൈഫ് ദ റുട്ടീൻ ആൻഡ് ദ റൂൾസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഗോ അബൌട്ട് ദിയർ എവറി ഡേ ബിസിനസ് ദ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ദ യൂസ് ടു ഡീൽ ആൻഡ് റിലേറ്റ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് കോളിഗ്സ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഓർ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു എവറി ഡേ ലൈഫിൻ്റെ എവറി ഡേ എക്സ് എവറി ഡേ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദിവസവും നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിസിനസ് റുട്ടീൻസ് റൂൾസ് നോംസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ മെത്തഡോളജി സെർട്ടൺലി നോട്ട് എ മാക്രോ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് മൈക്രോ സോഷ്യോളജി എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്തല്ല നോട്ട് എ മൈക്രോ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് മാക്രോ സോഷ്യോളജി മൈക്രോ സോഷ്യോളജിയും അല്ല മാക്രോ സോഷ്യോളജിയും അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എത്തനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയോ എന്താണ് എത്തനോ എത്തനോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം പീപ്പിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മെത്തേഡ് എത്തനോ പ്ലസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണെന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് വന്നേക്കാം ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം എന്താണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എന്ന് അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പീപ്പിൾസ്
എ മാക്രോ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ സൊസൈറ്റി ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കും സമൂഹത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ സോഷ്യോളജി അതാണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം അതുപോലെ ഫങ്ഷണലിസം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സൊസൈറ്റിയെ മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോമൺ സെൻസുമായിട്ട് എത്തനോ മെത്തഡോളജിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നാണ് മാക്രോ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗാർഫിംഗൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമൺ സെൻസുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് എത്തനോ മെത്തഡോളജി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് കോമൺ സെൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എത്തനോ മെത്തഡോളജിയിൽ നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടൈക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല അല്ല അത് നമ്മൾ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്ര അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും നിൽക്കാറില്ല നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അവ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ദിവസവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവറി ഡേ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അത് ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എവറി ഡേ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി അവിടെ നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് എന്നാണ് ഹെറോൾ ഗാഫിംഗൽ പറയുന്നത് ഫെനമിനോളജിക്കൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് എന്താണ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിനമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുമായി റിലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫിനമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഫിനമിനോളജിക്കൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എത്തനോ മെത്തഡോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദിവസവും ഓരോ വ്യക്തികളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ് ആര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എത്തനോ മെത്തഡോളജിസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുന്നതിനാണ് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് to put it another way ethnomethodology is the organization of everyday life and it examines the methods and procedures that people construct and account for their social world garfigal parayunnathu idu vyaktigal construct cheyidadatha methods and procedures ne examine cheyunnu nalladana ore vyaktigalum ende yunnundu samoohathile ore methods um procedures um create cheyunnundu itharathil create cheyina ivaye എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എത്തനോ മെത്തഡോളജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോട്ടും പോകുന്നില്ല മാക്രോയിലോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചെറിയൊരു എന്താണ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മൈക്രോ ടച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് രണ്ടിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു മൈക്രോയുടെ ചെറിയൊരു ടച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഇവ രണ്ടിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചും കൂടെ
പിന്നീട് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സോ സൊസൈറ്റി ആസ്പെക്ട്സിനെ കൂടെ ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സെൻട്രൽ ഐഡിയാസ് എത്തനോ മെത്തഡോളജിയുടെ രണ്ട് സെൻട്രൽ ഐഡിയാസ് ആണ് ഒന്നാണ് ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി രണ്ടാമത്തതാണ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി മീൻസ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു സംസാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ബേസിലായിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊരു ഫിനോമിനയിലും അതായത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലഭിക്കും അല്ലെ ഒരു ഇൻഫോമൽ കോൺവെർസേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹൗ ആ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നിടത്തും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഹൗ ആ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും എന്താണ് അത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ അത്തരത്തിൽ കോൺടെക്സ്റ്റിനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോൺടെക്സ്റ്റിനെയാണ് അല്ലാതെ കണ്ടന്റിനെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ബേസിലാണ് നത്തിങ് ഈസ് കോൺടെക്സ്റ്റ്ലെസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ അതിനുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഏതൊരു ഫിനോമിനയുടെ പിന്നിലും ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി എന്നുള്ളത് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഓർഡർ കോൺവെർസേഷണൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നു ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് അല്ലെ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എത്തനോ മെത്തഡോളജി എന്താണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എന്തല്ല സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതല്ല പകരം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് സൊസൈറ്റി മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് എത്തനോ മെത്തഡോളജി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേക്കേം പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വേൾഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് സോഷ്യോളജിയിൽ നിന്നും ദേക്കേമിൻ്റെ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എത്തനോ മെത്തഡോളജി ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ വേൾഡിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗാഫിംഗൽ വാദിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ദേക്കേം എന്താണ് പറഞ്ഞത് സമൂഹമാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വല് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഗാഫിംഗൽ പറഞ്ഞു എന്ത് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ സൊസൈറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഗാഫിംഗൽ അതിനോടൊപ്പം പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം അവരൊരു റിലീജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തരമാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇതൊക്കെ മീൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സോ അത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന
അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് കോൺവെർസേഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നോട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിനല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സംസാരിക്കുന്ന ടോൺ സ്റ്റൈൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടൻറ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഗ്ലോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതാണ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ബ്രീച്ചിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബ്രീച്ചിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ആരെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീച്ചിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി ആൻഡ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഇൻഡെക്സിക്കാലിറ്റി എന്താണെന്നോ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ ക്രിയേറ്റഡ് ലോക്കലി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദേ ആർ റിഫ്ലെക്സീവ്ലി അക്കൗണ്ടബിൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിന കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടൊഴിവാക്കി വിടുന്നതിന് പകരം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദേ ആർ റിഫ്ലെക്സീവ്ലി അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എറ്റ് സെറ്ററ എന്താണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ എറ്റ്സെട്ര എന്ന് പറയാറില്ലേ സെയിം സാധനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എറ്റ്സെട്ര കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏഴാമത്തതാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി മെത്തേഡ് എന്താണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ പഴയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇത് ആ എനിക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിഫ്ലക്സിവിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുണ്ട് സർവീസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ബാങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലേ അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിലും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സർവീസ് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എവിടെയാണ് അയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഏത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ സർവീസ് ലൈൻ ലൈനിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ഏത് ലൈനിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഗാർഫിംഗൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്തനോ മെത്രോളജി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പ